மனம் எவ்வளவு டைனமிக்கான ஒரு விஷயம் இந்த மனதை நம்ம வந்து சரியான வழியில் கொண்டு போயிட்டோம்னா எவ்வளவு நமக்கு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுக்கும் மன நிம்மதியை கொடுக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அதே மனம் பலகீனமானால் எவ்வளோ பிரச்சனைகளை நமக்கு உருவாக்கிடுதுங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு உதாரணம் ஒருவர் என்னை சந்திக்க வந்திருந்தார் அவருக்கு ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் வெளிநாட்டில் அவர் உத்தியோகத்தில் இருக்கார் இங்கே இந்தியாவில் சென்னையில் அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஊரில் இருக்காங்க இப்போ அவர் வந்து என்னை சந்திக்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த ஒரு இமோஷ்னல் பிளாக்மெயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இமோஷ்னல் பிளாக்மெயில் அப்படிங்கிறது நமது உணர்வு பூர்வமாக ஒருவரை வந்து கட்டி போடுறது நீ வந்து இப்படி செய்யலைன்னா நான் என்ன பண்ணுறது உனக்கு என் மேலே அன்பே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி பேசும்போது வேறு வழியே இல்லாமல் அவங்க சிலது பண்ண வேண்டி வரும் இது குழந்தைங்க வந்து நிறைய பெற்றோர்கள்கிட்ட பண்ணும் இப்போ ஏதாவது ஒரு பணம் கேட்பாங்க ஸ்கூலில் அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்கும்போது இந்த பெற்றோர்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ உனக்கு என் மேலே அன்பே இல்லையா எனக்காக இது கூட செய்ய மாட்டியா அப்படின்னா அது ஒரு இமோஷ்னல் பிளாக்மெயில் பெற்றோர்கள் வேறு வழி இல்லாமல் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி இந்த மனிதர் இவருக்கு இருக்கிறது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இவருக்கு வந்து குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து பிளாக்மெயில் இல்லை இவருடைய பெற்றோர்கள் கிட்ட இருந்து அது வருது எப்படின்னா இப்போ இவர் வந்து பல வருடங்களுக்கு முன்னாடியே வெளிநாட்டில் வேலை கிடச்சி அங்கே செட்டில் ஆகிட்டார் திருமணம் ஆயிடுச்சு குழந்தைங்களும் அங்கே தான் படிக்கிறாங்க இவருடைய வாழ்க்கை முழுக்க அங்கே செட்டில் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த வயதான பெற்றோர்கள் இங்கே இருக்காங்க சொந்த வீடு இருக்குது இவருடைய அண்ணன்மார்கள்லாம் ரெண்டு அண்ணன்கள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்காங்க பக்கத்து ஊர்களில் ஆனால் பெற்றோர் ரெண்டு பேரும் தனியாக தான் இருக்காங்க எல்லா வசதிகளும் இருக்குது அவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கூட ஆள் இருக்காங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒவ்வொரு முறையும் நான் இங்கே வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்தியாவுக்கு வந்து பெற்றோர்களை எல்லாரையும் பார்த்துட்டு தான் போகிறேன் ஆனால் அப்படி வந்து நான் கிளம்பும்போது என்னுடைய பெற்றோர்கள் வந்து அப்படியே கண்ணீர் வடிச்சிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க எது வேணாலும் கேளுங்க நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு நாங்கள் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் எது இருந்து என்ன பிரயோஜனம் நீ இல்லையே எங்களோட அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அவங்க சொல்லும்போது எனக்கு அப்படியே அந்த உற்சாகமே என் மனசுலேருந்து போயிடுது நம்ம ஏன் இந்தியாவுக்கு வந்தோம் ஏன் வந்து இவங்கள பார்த்தோன்னு கூட சில சமயம் எனக்கு தோணுது எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அவர் என்ன சொல்கிறாருனா என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படி அமைஞ்சு போச்சு இப்போ அந்த வேலையை விட்டுட்டு வந்து நான் இந்தியாவில் இருக்கிறதுங்கிறது நினச்சே பார்க்க முடியாது அவ்வளோ நல்ல ஒரு நல்ல உத்தியோகம் நல்ல வாழ்க்கை அங்கே அமைஞ்சிருக்கு குழந்தைங்களும் அதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க மனைவியும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க இப்போ அதையெல்லாம் விட்டுட்டு நான் இங்கே வர்றதுங்கிறதும் முடியாது அதே சமயம் இங்கே பெற்றோர்கள் வந்து இவ்வளோ தூரம் ஒரு இமோஷ்னலாக பேசும்போது வருஷத்துக்கு வருஷம் எனக்கு அது இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாகிட்டே இருக்குது அண்ணாலாம் இருக்காங்க நீங்கள் எது வேணாலும் கேளுங்கன்னா அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க நீ இல்லையே அப்படிங்கிறாங்க அந்த ஒரு வார்த்தை தான் சொல்கிறாங்க அவங்க வேறு எதுவும் என்னை வந்து திட்டலை எதுவுமே செய்யலை ஆனால் எனக்கு ஒரு பெரிய குற்ற உணர்வை அவங்க ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது இதை நான் எப்படி மாற்றுறது அவர் என்ன சொல்கிறாரு என்னுடைய வேலை என்னுடைய வாழ்க்கை அங்கே தொடரணும் அதே சமயம் பெற்றோர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நான் இங்கே வந்து போகணும் அதே சமயம் நான் நிம்மதியாக வந்து இவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு சந்தோஷமாக திரும்ப போகணும்னா இவங்களுடைய இந்த மனநிலை மாறணும் இந்த பலகீனமாக இல்லாமல் இவங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னா எனக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ தான் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பெற்றோர்கிட்ட போய் நேரடியாக பேசவே முடியாது நீங்கள் அல்ஃபா தியானம் பழகுங்க அல்ஃபா தியானத்தில் அவங்க ஆழ்மனசோட பேசுங்க பேசி புரிய வைங்க எனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கு உங்களால் தான் நான் இவ்வளோ தூரம் முன்னுக்கு வந்தேன் நீங்கள் தான் படிக்க வச்சிங்க இன்றைக்கி நான் சந்தோஷமாக அங்கே இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் உங்கள் கூட இருக்க முடியாத நிலை இருக்கலாம் ஆனால் நான் குடும்பத்தோடு அங்கே நல்லபடியாக இருக்கேன் நீங்கள் என்னை வாழ்த்துங்க நான் கண்டிப்பாக வந்து உங்களை பார்த்துட்டு போகிறேன் அண்ணாலாம் இருக்காங்க நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நேராக சொல்ல முடியாதது எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா அவங்க மனசு வந்து கொஞ்சம் அமைதியாகிடும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப இமோஷ்னலாக இருக்காது அப்படின்னு சொன்னேன் அதை பழக ஆரம்பித்தார் ஆல்ஃபா நிலையில் பெற்றோர்களுடைய ஆழ்மனதோடு தினமும் பேச ஆரம்பித்தார் அவர் வெளிநாடு போயிட்டார் போன பிறகும் அங்கேருந்து பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கார் தியானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபோனில் பேசும்போதே அவருக்கு ஒரு நல்ல வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கு அதுக்கு அடுத்த வருடம் அவர் இந்தியாவுக்கு வந்தபோது மறுபடியும் வந்து என்னை சந்தித்தார் அப்போ வந்து என்ன சொன்னார்னா இந்த வருஷம் தாங்க நான் வந்துட்டு இப்போ இன்னும் ரெண்டு நாளில் கிளம்ப போகிறேன் என்னோட பெற்றோர்கள்கிட்ட ஒரு பெரிய